Inclusive, ele ia fazer uma pergunta, ele não fez. Que ele está com dúvida. É, se não, você eu, eu saiu. Eu tenho curiosidade, eu quero saber por que você saiu do, do, do canal do Jovem Nerd. Do Jovem Nerd, porque eu parei de editar pro Jovem Nerd? Isso. Porque a gente brigou, foi horrível. Não, <risos> Pô, Pronto, aí, temos a frase. Temos a é! <risos> Ai, cara, foi porque a, a explicação curta é: eu quero me dedicar ao meu canal. Uhum. Eu tenho uma equipe, Gaveta Filmes, né, de editores absurdos que a gente foi treinando e desenvolvendo com o tempo. E o Jovem Nerd ocupa muito essa galera. <risos> é tosse de velha. É. <risos> tosse de velha, por favor. Anderson velha, Gaveta favor. gagueja ao falar. É. Você é. Só Engasga. Engasga. O Vitor do Metaforando tá me analisando agora. Assim, ele mentiu. A U, é o L11. É, o L11. O U foda-se aqui, ele mexeu. Não. E... Não. Mas assim, a, 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 a resposta curta é eu queria me dedicar ao meu canal. E o Jovem Nerd, ele é muito exigente com as coisas que ele né, produz. Então, cara, ocupava muito essa galera. Uhum. Eu sentia que a gente nunca crescia, sabe, a minha produção por causa disso. E eu... E assim, foi piorado pela pandemia. Né? Porque na pandemia, se... a gente se segurou mais ali. A publicidade depois começou a cair. Então, as contas da Gaveta Filmes começaram a apertar muito. Então, eu tinha que fazer... É, 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 atividades mais rentáveis para mim. É, e é mais rentável para mim fazer publicidade no meu canal do que editar para o Jovem Nerd, por exemplo. Né? Eu, sei lá, se eu fizer uma, se eu fizer duas propagandas no meu canal no mês, uhum. duas propagandas, dois programas temáticos no mês, assim, eu ganhava o que eu ganhava para editar 8, 12 vídeos do Jovem Nerd. Sabe? Assim, uhum. é, essa era a proporção. Dois vídeos que eu crio tudo e eu apareço e cresço no meu canal, ou 8 a 12 vídeos do Jovem Nerd. Então, assim, eu, eu sempre amei estar pro Jovem Nerd. Né? E, e foi com muita dor no coração, mas assim, uma hora o empresário teve que tomar a frente, sabe? O gaveta empresário. Tem o gaveta gordo, tem o gaveta empresário, é, eu tô um império, tem vários, é. Aí eu, eu tenho que tomar a frente e falar, cara, eu adoro fazer edição do Jovem Nerd e tal, não sei o quê, mas a gente vai quebrar. Então, não, não tem jeito. Porque tem muita gente que relaciona com a compra deles pra Magalu. Mas não tem nada a ver. Assim, tem, a ver, tem mais a ver com a pandemia. Com, com esse momento. O fato de ter apertado o cinto fez a gente tomar. A gente dar esse passo. Porque eu ia fazer esse passo muito gradualmente. Mas eu não, esse teu eu passo foi isso. antes da venda do, do canal? Foi durante. Foi durante. A gente já estava falando sobre isso. Teve a venda. A gente já, com a venda, na verdade, quando teve a venda, a gente até achou que a gente podia. E de repente a gente consegue manter o Jovem Nerd. Vamos botar aqui um. De repente a gente bota uma grana pesada, chama 200 funcionários aqui, não sei o que lá, não sei o que. Aí, Jovem Nerd, o lançamento é esse daqui. Pá, ele... Não, aí também não, né? <risos> a gente tentou, né? A gente tentou. Tem que tentar, né? O, 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 o pessoal diz, né? O não você já tem, né? Falta passar vergonha. É. <risos> e aí... Mas aí foi, foi nesse sentido, entendeu? Foi... Mas vocês estão de boa. Super de boa. Assim, eu, eu quase gravei com eles agora a semana. Eu sou muito enrolado, não consigo gravar as coisas. Só não gravou porque eles estão putos comigo. <risos> <risos> Exatamente, eu esperei. Mas assim, é... não, eu estou puto, não, sacanagem, não. Ele, eles. Não, ele tá super de boa. Eu tô no grupo ainda, falando com eles, a gente solta piada, não sei o que lá. Eu zoo eles é, no, nos vídeos ainda. É, é, tem muito carinho. E, e é engraçado assim, eu, eu editei pros caras por 10 anos. Caralho. 10 anos, até mais, porque se eu, antes de eu começar a ser fixo com eles, eu já editava pra eles. Então, há mais de 10 anos eu edito com os caras. É. E depois de trabalhar tanto tempo, tu pensa assim, ah, tu vai deixar de ser fã dos caras. Continuo mega fã dos caras. Foda. Sim, os caras são muito criativos. São muito gente boa. Pioneiros é... em várias coisas. Em várias e coisas. Eles mundo... me influenciaram muito. Todo mundo fala muito bem deles, né, cara? Eles são os caras Uma assim, dupla. Que... É uma dupla e parece com a gente. Parece. É, Jovem é, Nerd e a Zangal. Caralho. <risos> lambda, 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 lambda. É. Lambda, 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 lambda. Você vai tão... É legal que vocês aumentaram o lambda. Ele falou quatro, ele falou cinco. É três, três. <risos> três. Lambda, 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 lambda. Ih, o Jovem Nerd sempre morre nessa hora. Eita, gente, o que, que aconteceu? Então, pronto, se o Gaveta... Aí, Jovem... Pô, bota isso na thumb. O Gaveta deixa o Jovem Nerd pra ir vir editar o Sol um Minutinho. minutinho. <risos> e ele não gosta não. não gosta Mas de... é, tudo bem. Como é que você... Você... <risos> Você não. saiu agora do Jovem Nerd, mas como é que você entrou? Ah, pelo... Não, é... 
eu entrei. A gaveta entrou pelo cu do Eu tava de... deitado na cadeira, o Ajagal sentou em cima. <risos> cara, eu, eu, de fã, cara. Tu, a, as coisas todas que eu vou conquistando ao longo do tempo é porque eu sou cara de pau. Eu quero, eu falei, eu vou, eu começo a ir atrás as empresas que eu trabalhei e tal. E, 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 e o Jovem Nerd foi a mesma coisa. Eu era fã só dos caras, eu via podcast, eu acompanhava o site uhum. antes, depois o Nerdcast. E quando eles lançaram o vídeo lá, é, começaram a lançar vídeo no canal, eu falei, porra, eu sei fazer editar vídeo, eu vou, vou me oferecer. E eu mandei e-mail pro, 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 pro Alexandre. É, eu mandei um e-mail, assim. Esperei ele fazer um... É, é aquele lance de, 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 de ter oportunidade, sabe? Assim, eu até falo, dou essa dica, às vezes o pessoal tá procurando emprego e quer trabalhar, eu falei, às vezes não, não é só assim, quero trabalhar para você. Já oferece uma solução para pessoa. Uhum. Tende a, tende a, até para anunciante ser legal. Olha, quero fazer um anúncio para sua marca. Já vinha, olha, quero fazer um anúncio para sua marca falando disso daqui, vai resolver o teu problema X e Y. O cara fica... Oh, oh, oh. Então foi meio... Eu, vi, eu fiz o um Mickey. Ele falou assim... Eles iam fazer um evento... Eles fizeram um evento aqui no Rio. Eu falei, cara, mandei e-mail. Eu vou, eu vou lá no evento. Pô, meu nome é Anderson Gaveta, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, isso aqui é o meu portfólio. Mandei o portfólio da empresa que eu estava trabalhando. Assim, faz. Mega empresa sinistra. Já editando. Já editando. Né? Eu falei que o portfólio era meu, mas era da empresa. Assim. <risos> Não, eu falei que eu trabalho nessa empresa. Eu pode... ah, vendeu o seu peixe. Eu falei, pô, eu vou lá, eu vou filmar. Pra... Eu quero filmar o evento, editar, para vocês verem o meu trabalho. Então, não sei o que. Ele falou, ah, vai lá. E aí, eu fui nessa, assim, entendeu? Eu fui, editei, fiz o vídeo. Ele, caralho, muito foda. Tem muito a ver com a gente, o teu humor, tá parada. E aí, depois eles me pediram um segundo trabalho, aí eu fiz de novo, eles amaram, aí o Azagal, porque o Azagal da primeira vez ele não falou comigo, ele é, ele é mais muralha, assim, uhum. a segunda vez que eu fiz um trabalho é que ele, porra, cara, muito foda o teu trabalho, muito maneiro, não sei o que, blá, blá. e a gente foi cada vez mais fazendo trabalhinho, assim, massa, e né? eu ia fazendo de grátis, porque eu era fã e eu queria participar da brincadeira, entendeu, e eu queria, né, Criar o vínculo. Então, é o network, né? É o network. Eu falei, não, manda. E foi bem feito pra caralho, né? Que é. vai grande é monstro, né, meu parceiro? A gente tem que correr atrás é, pra caralho. Exato. Né? Mas eu, a, des, a desculpa que eu dava pra eles, assim, ela é verdade. Eu falo assim, não, cara, eu edito isso aqui de noite e tal, não sei o quê. E não, cara, tu tá trabalhando aí, da, 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 chega da produtora, tá cansado. Eu falei, cara, então, tem muita gente que chega do trabalho e vai jogar o seu futebolzinho de quarta-feira à noite. Eu vou editar vídeo. Essa é a minha parada. Passava o dia editando vídeo, chegava em casa e ia editar vídeo. É, eu fazia site na, ah, na, na, na Silver Fire que eu trabalhava. Deve ter sido uma vida maneira, hein? É, mas eu gosto dessas coisas. <risos> ah, cara, é, é criar piada visual. Eu, eu me Sim. divirto com o meu trabalho. Eu, eu sou, eu, tem gente que fala assim, ah, faz um negócio e, e não gosta de ver o que tem depois. Eu esqueço, cara, eu adoro. Eu vejo várias vezes os meus vídeos, eu fico revendo, eu estudando. Uhum. Eu me divirto com as coisas que eu faço, sabe? Então, desde essa época. Mas eu só criava bobeira minha. Eu era alemão soltando raio, coisa. E eu, fã do Jovem Nerd, falei, não, eu ia... Cara, se eu não fizer a tua parada, eu vou ficar fazendo, sei lá, um, um, uma paródia de filme doido minha aqui. Deixa eu fazer a tua parada, porque eu gosto. Então eu ficava lá, entendeu? Então foi é meio prazer meu mesmo, uhum. entendeu? Então, eu, novo também, tinha, tinha mais energia, não tinha filhos, né? Hoje eu tenho duas filhas, é diferente. E aí eu fui fazendo assim, cara. Até que eles depois me... Contrataram? É, ele, eles... É, eu tava trabalhando nessa empresa top design do, do Brasil, que é o nome da Silver Fly, e eu tava muito bem lá, né? E, e eles falavam que, não, a gente vai te tirar para trabalhar com a gente. E eu achava impossível. <risos> com dinheiro de internet? Uhum. Impossível. Eu, cara, eu sou o cara do videolog. Eu sei que isso daí não vai render bosta nenhuma, isso não rende bosta. Não, pra mim, internet, não, não, eu não sabia que rendia o que rende. Não que rende pra caralho, televisão rende muito mais. Uhum, muito é. mais. É. Muito mais, mas ainda assim, é, pra mim não tinha como, assim. Até que um dia os caras fizeram a proposta, assim, não, vamos cobrir o que você ganha caralho. lá. Eles não me contrataram, eles, eles sugeriram de me, quer dizer, de contratar a minha empresa, assim, é, terceirizado. Então... Você vai abrir, de fato, a Gaveta Filmes, a sua produtora. Que já era uma vontade tua. Que já era uma vontade minha. E, e o timing foi muito certo. Eu já estava um ano já na, nessa Silver Fly. Eu já estava... Assim, por mais que eu amasse trabalhar lá, eu já estava meio desgostoso. Porque eu estava querendo cair muito para o vídeo, muito para a criação. Uhum. Eu, cada vez mais fazendo os meus vídeos, minhas coisas. E o trabalho lá estava muito pesado. Então, não dava tempo de, de fazer o que eu realmente gostava. Tipo agora com o Jovem Nerd. Né? Eu gosto, mas não dá tempo de fazer a outra uhum. coisa que eu quero me dedicar. Então, assim, eu já estava... E eu lembro... Quando eu tava nessa, nessa, nesse estúdio, 
de eu, pens... de eu ter esse insight, assim, eu, eu tava fazendo uma animação, era um site de criança, uma coisa dessa assim, eu fiz um personagem. Ah, tem que fazer uma campanha de Natal. Aí eu fiz um duende. E aí eu dublei o duende. Eu, pra vocês eu falo, é um duende cheirado na cocaína, total. <risos> total. Mas é um duende muito maluquinho. Cocaína. Como, como todo personagem infantil cheira a cocaína. É, é, aí o bolo. <risos> Exato. Descobriram que tem um, um teletub que cheirava cocaína. <risos> é, é? Eu não lembro qual é agora. É seu Jeep. <risos> Ou então a pô. Tanto a que eles pô. tiraram o acento. <risos> <risos> Ela com o símbolo que é um triângulo, um pozinho assim, um... É, feito de pó, uma carreirinha. Antigamente assim. era uma chavinha o símbolo dela. Olha o cheirador de cocaína Meu aí Deus. agora. Cheira tubs. Caralho. Cheira Se existe uma pessoa no Brasil que pode fazer o cheira tubs, esse alguém é esse Cheira senhor. tubs. Cheira tubs. Caralho, cheira Imagina. Tubs. É hora... E tipo, imagina o sol dando bom dia, aí os tra... Bom dia é o caralho, a gente tá acordado. Dia... A gente tá acordado desde ontem, porra! Cara. O sol nunca, nunca sai, o sol sempre tá sempre acordado. Esse é o Stelletub! Ele já sai assim, ele já nasce assim, caralho! Sobe, só, é. Vem só até aqui, aí só ouve. <risos> Bom dia, filha da puta! Queima a galera da frente. Bom dia, mano! Queima a galera. Acabou a Austrália ali, a galera que tava próximo do sol, que nasceu primeiro ali. Caralho. Caralho. 